डेयर स्टूडेंट्स हम एग्जाम सक्सेस के लिए जिन प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में अब हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन ई एंड अल्टरनेटिंग करंट ए सी ए एम आई ए सी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो कॉन्सेप्ट बनते हैं जो डेरिवेशन बनते हैं एज वेल एज जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं उनको बहुत केयरफुली हमें समझना होगा क्योंकि यहाँ से इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैग्नेटिक फोटो करंट मैग्नेटिज्म करंट इलेक्ट्रिसिटी और इवन इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है तो आपको चाहिए कि इन टॉपिक के क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली हम समझें और उनको पूछे जाने पे सही अप्लाई कर सकें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डेयर स्टूडेंट्स एग्जाम सक्सेस के जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनके डिस्क्रिप्सन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है आप उस लिंक पर जाइए और उसको क्लिक करके आपको वन मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा जहां पे कोई डाउट आता है आप उनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं हम उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे एग्जाम सक्सेस के लिए ई एम में द क्वेश्चन इज डिड्यूज एन एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ई एम एफ कंसिडरिंग द लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री चार्ज कैरियर्स ऑफ A conductor moving in perpendicular magnetic field also deduce expression for induced current force necessary to pull the conductor power delivered by the external source and power dissipated as joule loss hence discuss the energy conservation here in this question aapko ye pucha gaya hai ki koi rod hamare paas hai metallic rod hamare paas hai aur us metallic rod ko perpendicular magnetic field mein humne motion mein मोशन उसको दिया है वो परपेंट को मैटिक फील्ड में मोशन में है तो हमें चेक करना है कि लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग उस रॉड के एंड्स पे एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा मोशनल ईएमएफ आ जाएगा उस मोशनल ईएमएफ को हमें चेक करना है और उसके बाद फिर आगे पूछता है कि हमें उसमें करंट कितनी फ्लो हो जाएगी अगर सर्किट कंप्लीट है और एज वेल एज कितना उसमें फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको एडिशनल आगे मूव करने के लिए एज वेल एज पावर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ई एम आई एंड एस ईयर तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई परपेंट को मैडिक फील्ड है ओके okay. अब ये परपेंट को मैडिक फील्ड में उसने कहा है कि एक रॉड है रॉड इज हेयर एंड लेट दिस रॉड पी क्यू इज दिस पी क्यू रॉड इज मूविंग परपेंट को मैडिक फील्ड विद ब्लॉस्टी वी रॉड की लेंथ हमें मैंशनड है रॉड है इसका लेंथ कितना है यहाँ पे द लेंथ इज एल इज हेयर इसका लेंथ एल है अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर ये रॉड आगे मूव कर रही है तो इसमें एक मोशनल ई आ जाएगा तो पहले हम उस मोशनल ई को डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे जैसे ही ये रॉड आगे मूव करेगा तो इस रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन आर एवेलेबल हेयर तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस रॉड के साथ राइट साइड में मोशन में आ जाएगा और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आ जाता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगना शुरू हो जाता है इट मींस ये इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में राइट साइड को आता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू हम जानते हैं क्यू वी वी साइन थीटा तो कितना हो जाएगा एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू ई वी वी एंड इट इज एयर साइन नाइनटी हेयर तो कितना हो जाएगा इट बिकम एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू ई वी वी साइन इट इज वन हेयर अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास एक रॉड है इसमें यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा रॉड एक मेटलिक रॉड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा अगर ये रॉड मोशन में आती है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ मोशन में आगे मूव करेगा ये वायर है इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अगर ये रॉड आगे मूव करेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ साथ आगे मूव करेगा और ये किस में है मैग्नेटिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड पे इस पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी तो इसके डायरेक्शन को समझने के लिए लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को समझने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प लेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब राइट साइड को जा रहा है इट बींग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है अब इलेक्ट्रॉन राइट साइड को जा रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जा रहा है हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं रॉड इज एयर लाइक दिस और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा होगा लेफ्ट साइड में मूव कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास इन द बोल्ड है तो हम लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से इस पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं यू नो वेरी वेल 
ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इन द बोर्ड ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर रहा है तो फोर्स कहाँ आ जाएगा डाउनवर्ड आ जाएगा ये बात केयरफुली समझनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन राइट साइड मूव कर रहा है लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट रूल हम अप्लाई करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा लेफ्ट साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ दिखा दिया फ्लेमिंग लेफ्ट रूल अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड इंटू द बोल्ड है इज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है तो फोर्स कहाँ आ जाएगा डाउनवर्ड आ जाएगा तो इन दिस वे इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ आ जाएगा डाउनवर्ड आ जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड हियर इस पर एफ मैग्नेटिक डाउनवर्ड आ जाएगा ये बात बहुत केयरफुल समझनी है एफ मैग्नेटिक फ्रॉम पी टू क्यू हियर जो एफ मैग्नेटिक लगेगा इसमें इट इज फ्रॉम पी टू क्यू अब यहाँ पर समझेंगे एफ मैग्नेटिक जब पी से क्यू की तरफ लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे क्योंकि इन पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और हम अच्छी तरह जानते हैं इस वा, इस वायर के अंदर इस रॉड के अंदर जब नेगेटिव चार्ज नीचे फ्लो कर जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो कर जाएंगे इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशेंसी हो जाएगी ये बात बहुत केयरफुली समझनी है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है इट मीन्स यहाँ डेफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और डेफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अब ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा ये एंड नेगेटिव हो जाएगा अब जब ये एंड पॉजिटिव हो गया तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हमारे पास फिजिक्स में एक साइड पॉजिटिव हो जाती है दूसरी साइड नेगेटिव हो जाती है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ से P से Q की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज यर उसके डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं और वो कितना हो जाएगा इट विल बी एफ इलेक्ट्रिक विल बी क्यू इज हेयर एंड दैट इज इक्वल टू ई इज हेयर अब इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल फ्रॉम क्यू टू पी ये पॉइंट बहुत केयरफुल देखना है हमने क्यों क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये साइड पॉजिटिव हो गई है इलेक्ट्रॉन है ये साइड पॉजिटिव है ये पॉजिटिव साइड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगी और यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक ऊपर लाएगा तो आफ्टर सम टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहाँ पे एफिलेक्ट्रिक अपर्ड फोर्स है एथमेटिक डाउन फोर्स है दोनों इक्वलेंट अपोजिट हो जाएंगे तो एट द टाइम अगर इक्विब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है तो उस इक्विब्रियम कंडीशन में वी नो वेरी वेल एफ मैग्नेटिक बिकम इक्वल टू एफिलेक्ट्रिक एथमेटिक कितना मेरे पास यह है ई वी वी और एफिलेक्ट्रिक कितना हमारे पास ई ई तो कंसाउट हो जाएगा एंड देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी इन टू तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया है इस द क्वेश्चन नंबर थ्री इज अब यहाँ पे एज यू नो वेरी वेल हम इलेक्ट्रोस्टेटिक से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू दैट नो वेरी वेल वी ओवर एल वी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है और एल क्या है लेंथ है तो दे फोर वी कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है वो कितना हो जाएगा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल एंड वी इज इक्वल टू ई कितना हमारे पास इट इज यर वी वी इंटू एल इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं मोशनल ई एम एफ यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ई एफ और मोशनल ई एम एफ इज इक्वल टू बी एल वी इज इक्वल टू बी एल वी इसी को मोशनल ई एफ कहते हैं इट मीन्स कभी भी किसी प्रॉब्लम में अगर हमें दे रखा है तो कोई रॉड है और वो वायर है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो डेफिनेटली उसके एंड्स के अक्रॉस एक ई एम एफ डेवलप हो जाता है एंड दैट ई एम एफ इज कॉल्ड एज मोशनल ई एम एफ तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि मोशनल ई एफ जब बनेगा तो उसके लिए जो बी एल वी है ये तीनों ऑल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसको हम मोशनल ई एम एफ को वैक्टर फॉर्म में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी डॉट एल क्रॉस बी इज इक्वल टू एल डॉट एल डॉट वी क्रॉस बी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि v क्रॉस v डॉट l क्रॉस b इसको किसी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन दिमाग में रखनी है कि a इज इक्वल टू बी एल भी हम मोस्टली वहीं पे लगाएंगे जहां पे कि तीनों परपेंडिकुलर हों अगर इनमें से b l v इनमें से कोई भी दो वैक्टर प
then motional emf is here we got this answer and it is here motional emf and it comes out to be a is equal to blv ye humne discuss kar liya tha aur ye is tarah se ho gaya tha abhi check kiya tha humne ki p side become positive and q side become negative ab is point ko hum yahan se bhi check kar sakte hain ki agar hum by the way yahan se isko key ko close kar dein agar key humne close kar diya hai to key ko close karne se key close ho gaya hai और ये मोशन में है आगे मूवमेंट में है तो यहां पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वी आर हैविंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हम हेल्प ले सकते हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास यहां पे कोई रॉड है और ये रॉड अगर आगे मूव कर रही है विद लॉस्टिव वी तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है राइट हैंड को यूज करना है इट बिंग मैडिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मोशन ऑफ कंडक्टर होता है राइट हैंड में और ये क्या हो जाएगा इंड्यूस करंट हो जाएगा बहुत केयरफुली समझना है इज द मैटिक फील्ड इज द मोशन ऑफ कंडक्टर एंड इज द इंड्यूस करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडू द बोल्ड है मोशन ऑफ कंडक्टर इज राइट साइड इंड्यूस करंट इज अपवर्ड तो यहां पे इंड्यूस करंट अपवर्ड आ जाएगी इंड्यूस करंट इज दिस वन आई इज ये इंड्यूस करंट आई आ जाएगी लाइक दिस इंड्यूस करंट एक्शन अपवर्ड आ जाएगी सेम थिंग इज यर इट इज मूविंग राइट साइड मैटिक फील्ड इंडू द बोल्ड इट इज मूविंग राइट साइड मोशन राइट साइड में आ गया इंड्यूस करंट किया जाएगी तो यहां पे इंड्यूस करंट किया जाएगी इंड्यूस करंट आई से तो इंड्यूस करंट की वजह से ये जो पी साइड थी ये हमारे पास पॉजिटिव हो गई थी और ये साइड क्या हो गई थी नेगेटिव हो गई थी यहां पे एक पॉइंट बहुत केयरफुली समझना है कि इंड्यूस करंट का मतलब यहां पर एम एफ डेवलप हो रहा है ये कन्वेंशनल करंट नहीं है इंड्यूस करंट है इसमें एम एफ डेवलप होता है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि करंट मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट अपवर्ड है तो पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड फ्लो कर देगा अरे पॉइंट पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा इस बात का ध्यान रखना है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट कितनी आ जाएगी हमारे आंसर में तो इंड्यूस करंट कम्स आउट टू बी इंड्यूस करंट इज हेयर एंड इट इज आई इज इक्वल टू ई बाई आर और ई कितना होता है बी एल बी बाई आर हम जानते हैं क्योंकि करंट आई इज इक्वल टू होता है एम एफ अपन रेसिस्टेंस एम एफ अपन रेसिस्टेंस एम एफ कितना है बी एल बी है रेसिस्टेंस आर इज हेयर यहाँ पे हम ये सिचुएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी इसको हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं कि लाइक दिस दिस वन इज हेयर दिस वन इज हेयर ये अपर साइड पॉजिटिव हो गई थी ये साइड पॉजिटिव हो गई है ये साइड नेगेटिव हो गई है तो हम यहाँ पे इस पूरे रोड को एज इक्विवेलेंट ई एम एफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आंसर हो जाएगा हमारा ई जी इक्वल टू बी एल वी क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है इसका ई एम एफ हमने डेवलप करके डिस्कस कर लिया था अब इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेट यू कैलकुलेट द लॉरेंज फोर्स तो फोर्स ऑन कंडक्टर कितना हो जाएगा फोर्स ऑन कंडक्टर PQ जो हमें दे रखा है इस PQ पे कितना फोर्स लगेगा ये जो रेसिस्टेंस है इस सर्किट में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो करंट यहां से फ्लो होकर इंड्यूस करंट यहां से फ्लो करके यहां से फ्लो करके इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के थ्रू अब आपको इस कंडक्टर PQ पे फोर्स चेक करना है तो फोर्स को चेक करने के लिए हमें फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है दैट मैग्नीट्यूड इज एफ इज इक्वल टू बी आई एल क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और आई है वो प्रपेंडिकुलर है तो बी आई एल आई विकॉज दिस आई है बी इंटू आई कितना हमारे पास बी एल वी बाई आर इंटू एल इज एयर एंड फोर्स कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर ये फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है अब एक बात हमें ध्यान में रखना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इतना फोर्स चाहिए इसको आगे मूव करने के लिए अब इसका डायरेक्शन क्या होगा जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है ये इसको चेक करने के लिए हमें फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी तो यू नो वेरी वेल फिल्म लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अच्छी तरह जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड होता है या डायरेक्शन ऑफ करंट होती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडर द बोर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड दैन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर याद आई है द फोर्स एफ इज एल तो ये फोर्स इस फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स ही बोल सकते हैं दिस फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स तो रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है इट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि इस रॉड को हम कॉन्स्टेंटली आगे मूव करें तो हमें बाहर से एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा और उस एडिशनल फोर्स की वजह से हमें बाहर से एक पावर इसको देनी पड़ेगी तभी हम इसको कॉन्स्टेंटली आगे मूव करवा सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स के अगेंस्ट तो नेक्स्ट पार्ट इज हियर पावर सप्लाइड थर्ड पार्ट इज पावर टू बी सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंसी और वो कितना होगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इन फोर्स जो फोर्स बैक साइड लग रहा है ये वेलोसिटी से हमें मेंटेन करना है इसको तो कितना पावर देना पड़ेगा एफ इंटू वी वी गॉट दिस एफ एयर एफ हमने कैलकुलेट किया है बी स्क्वायर
ये पावर हमने सॉल्व कर दिया है इस द क्वेश्चन नंबर फोर्थ से अब यहाँ पे हमें चेक करेंगे कि एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इस रेसिस्टेंस आर में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है एज जूल्स हीटिंग तो पावर डिसिपेटेड एज हीट नेक्स्ट पार्ट इज पावर डिसिपेटेड एज हीट वी नो वेरी वेल पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर किसी भी रेसिस्टेंस में जो पावर यूज होती है डिसिपेट होती है उसका फॉर्मुला पी इज टू आई स्क्वायर आर होता है आई करंट हमने कैलकुलेट कर रखी है ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा इट इज यर बी एल वी बाई आर इट्स होल स्क्वायर इन टू आर इसको सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर ये इसका पावर का फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया है अरे पावर कौन सी है ये पावर डिसिपेटेड है तो एक चीज हम बहुत केयरफुली समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि जो पावर सप्लाइड है वो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर है और जो पावर डिसिपेटेड है एज हीट उसका आंसर भी कितना है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर है इन दिस वे फ्रॉम क्वेश्चन फोर एंड फाइव द सिचुएशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है इस क्वेश्चन को हम बहुत केयरफुली इसमें जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं उनको समझना है और एक क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में भी आता है कि एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ई एम आई ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स